nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, né? mostrando um dos instrumentos que eu tenho, tive, <risos> etc. Né? Que é essa escaleta aqui da Dolph, né? que vem nesse casezinho. Eu acredito que nem precisava ser tão reforçado para um instrumento ao braço de plástico, ABS. Né? Bacana, né? bem bacana. A maioria eu acho dessas escaletas bem para esses cases, mas eu acho isso bacana. Né? Que a gente toca violão e geralmente violão vem só uma caixa de papelão. Né? <risos> Daí então né, a minha escaleta azul né? vem tá aqui do lado, mas vem nele a bocalzinho curto né? e a mangueirinha extensora, né? que é para você tocar ou frontalmente assim ou você conseguir né, deixar mais como se fosse um pianinho. Né? Vem a flanelinha também para você limpar. Daí assim, eu não sou tecladista, já tive vários teclados, mas não sou tecladista, certo? Mas eu acho esse instrumento muito bacana se você gosta, por exemplo, de sons de gaita de boca, sons de, de sanfona, certo? Que são, por exemplo, é, eu considero muito mais difícil tocar a gaita de boca né, do que a escaleta, né? Eu considero muito mais, mais complexo. Claro que a escaleta também tem mais possibilidades, etc, em certos aspectos, mais notas, mais polifonia, né? Então, basicamente, na escaleta, para quem não sabe como que ela funciona, então, quando a gente aperta aqui, não sai som de nada, né? Então, você tem que soprar. Só que não sai som de nada também. Então, quando você aperta, meio que libera a válvula, né? Para sair o som. Então, por exemplo... articulações que você faz com a sua boca, né? Então você não precisa fazer nota repetida assim, tipo, né? Você pode fazer com sílabas, né? Tic, diri, a ah, movimento de garganta, né? Né? Então eu acho bastante interessante esse tipo de recurso nesse instrumento. É como eu falei, né? Eu não sou tecladista, certo? E faz mil anos que eu não toco essa letra. Nesse instrumento é a questão da dinâmica, né? que você controla com a força do sopro. Algo que acontece nesse instrumento também é que as notas mais agudas né? você tem que ter muito mais força para soprar. Então é mais difícil sim é, as notas mais agudas. Então, por exemplo, a, às vezes né, a gente, eu por exemplo, penso geralmente, ah, tem mais notas é melhor. Mas às vezes a gente nem vai usar essas últimas notas. Por exemplo, ó, qual a força que eu faço para conseguir essa primeira nota aqui? Um Fá, bem fraquinho, já aqui ó, com a mesma força, só sai ruído, então, daí né, que aqui também é um outro Fá, né? Né? ainda nem sou esse agudo aqui, tô fazendo um acorde ó, né? um acorde de Fá maior invertido, Que 
incomoda mais gente, entendeu? Isso daqui sai com muito mais volume do que o meu violão, certo? Chega até o ouvido aqui, que vem o batimento do som. Mas isso vai depender do jeito que você vai tocar, né? não necessariamente você vai fazer acorde no agudo, né? O uso varia para cada um, né? Eu sou tecladista, muito menos escaletista, né? É, algo positivo, de certa forma, que pode ser uma dificuldade para algumas pessoas, é que depende inteiramente do seu fôlego, certo? Então, se é assim, exercício de nota longa, né? Assim como no canto, assim como flauta, assim como qualquer instrumento de sopro, né? É muito bacana você fazer exercício de nota longa, para, no caso de outros instrumentos, por exemplo, flauta doce, para manter a afinação, no caso da voz também, para manter a afinação. No caso desse, para manter a dinâmica, né? Então, é o que eu percebo aqui, por exemplo, a dinâmica vai interferir no timbre da nota, certo? Então, a força né, que você sopra. Se eu não me engano, existe como fazer bem em escaleta, mas eu não sei nem na gaita, então né, na escaleta piorou. teclado celular, que já dá para fazer muita música, já dá para aprender muita coisa, é, claro, mas o instrumento físico sempre é mais divertido e sempre é mais variável a performance, né? então por exemplo, diferente do aplicativo, né, ou do, mesmo de um teclado eletrônico tal, que dependendo do modelo vai ter mais variações de, de timbre, de dinâmica, de etc, mas o que eu quero dizer, né? Então é diferente, né? é uma performance mais viva Então eu acho que é um instrumento muito legal Um instrumento que eu acredito que é excelente para a musicalização né? a, a escaleta, não falando especificamente desse modelo né? Desse modelo aqui, eu acredito que assim, em termos de afinação Estou testando agora, pode, se a gente pegar o afinador Pode ser que isso daqui não bata Mas em termos de afinação relativa Eu acredito que quando veio, acho que uma tecla só me incomodou um pouco A afinação de um Ré meio baixo, certo? Esse, por exemplo, só falando de uma particularidade, né, é, as músicas que mais são gravadas, desafinadas, são músicas de sanfona e de piano. De piano, porque são muitas teclas e cada tecla tem de uma até três cordas, então imagina afinar tudo isso. Então, geralmente, os outros instrumentos são desafinados para ficar mais próximo do piano, certo? E no caso da sanfona, também são muitas teclas... É que eu não sei quantos, quantas palhetinhas ah, tem lá dentro, certo? Que produzem o som, mas que daí, se eu não me engano, para afinar, tem que limar aquilo lá e pra, tem, parece que a temperatura de lata, então é muito difícil uma sanfona afinar. Então a mesma coisa, se uma sanfona, tipo assim, as, as músicas mais piores para mim tirar, que dói meu ouvido, é música que tem sanfona, não porque a sanfona é ruim, eu adoro o timbre, né? mas porque é difícil afinar e, e como qualquer instrumento varia com a temperatura, então com certeza uma escaleta dessa em situações de temperatura e umidade diferente vai variar também, certo? Como qualquer instrumento, só que a diferença é que no violão a gente tem uma tarraxa, tem seis tarraxas de fácil acessibilidade. Já na escaleta a pessoa teria que abrir e sei lá como, né? deve ser possível, às vezes nem é tão difícil, mas o que eu quero dizer, mesmo que você afine, é, ó, na minha cabeça, na minha teoria louca aqui, encontraria os especialistas, mesmo que você afine, vai variar de temperatura. Então a única forma de você manter o instrumento. Assim, assim como a sanfona afinada, na minha cabeça, é manter condições de temperatura, umidade e pressão regular, senão o negócio vai variar e é assim mesmo. Eu acredito, né, as pessoas que querem democratizar a música, eu acredito que um instrumento desse aqui 
é muito mais simples de você aprender a se expressar, tocar solos, etc, sem como piano, muito mais simples de você uh, tocar solos, não tocar músicas de piano, diferente, entendeu? Tocar, né, tocar uma musiquinha e tal, solinho, com melodia, uma coisinha assim, <risos> certo? Então, por exemplo, a mesma dificuldade né, que, no caso do outro desse instrumento, ele tem até uma dificuldade a mais do que o, o piano o teclado, né? Que você tem que soprar para poder acionar a nota. Mas no teclado normal você né, só aperta e sai. Já no violão não. No violão você tem que né, apertar e tangir a corda. E se você apertar para lá ou para cá, trasteja a nota. Por mais que a nota seja afinada, trasteja. Então é, é diferente do piano que, ou do teclado, né, que é mais fácil. É, de você, né? Só com um dedo você consegue tirar o som, né? Independente de qual dedo seja, independente do jeito que pegar, se pegar de frente. Claro que existe técnica no instrumento, mas o que eu quero dizer, eu acredito que esse instrumento aqui, como um primeiro instrumento, ou um instrumento para musicalização, etc., é um ótimo instrumento. <risos> Fogo, 
difícil é você conseguir obter, você tem que ter mais força. Mas, na, óbvio que não é para isso, a estaleta é um excelente instrumento melódico. Sugestões, etc. E é isso aí, gente. A gente se vê na próxima.